，小楚啊，哎，你们慢慢聊，我们有点事先走了啊。你先忙，好，拜拜，拜拜，那我们先走了啊。这个人是谁啊？我不认识，就一混蛋。我从来没见你这么明显讨厌过一个人，你们有什么过节吗？没有什么过节啊，没有过节，有什么过节？嗯。哎，楚言，过来一下，王总找你啊。你先自己转转，我先去忙一下。嗯。不好意思，珍宝慧，你怎么神出鬼没的？神出鬼没？我看你说的是你自己吧？还是老样子，说话阴阳怪气的。我可没那个时间去做阅读理解。你看看你这身过气的礼服，还有这项链。租的吧，不过也是挺配你的，跟你一样小家子气。哦，对了，两年前你还是个跑龙套的吧？虽然现在有点名气了，但这骨子里啊，果然还是个扶不上墙的烂泥。是啊，我这个烂泥，凭借自己就花了两年的时间，就跟您这位公司花大价钱力捧的小花瓶齐平坐了。你说谁更烂？你，说的好听，你以为你是出淤泥而不染的小白莲吗？还不是靠楚言，如果不是他，你能有今天的名气吗？刚刚还让他给你介绍人脉资源的吧？原来是这样啊！我就说嘛，我这么个小角色，怎么能让甄大小姐气急败坏呢？原来是因为楚言啊！不过你放心，我和楚师兄呢，只不过是一部戏的荧幕 CP 而已，不会影响你们的星座的。还是说你对楚言有别的意思？嗯。你好，请问刚刚两位谁要的苏打水？说我反应太快了，所以误伤了你，不好意思啊你跟着我干什么？我过来就是想跟你说声对不起，刚才的事儿我也有错。你的衣服都湿了，要不不用了。别呀、啊，这样的话我会过意不去的。虽然说不是我先动的手，但是我也有责任。衣服什么牌子、啊？我赔给你。我说了不用了，谢谢。嗯、呃，先生，你有没有觉得我有点面熟？老套，你搭讪的方式真的很老套，小姐。不是，你这，样。啊？有没有印象？啊？你希望我记起来什么？嗯。小姐，你觉得这样合适吗？啊，不好意思，那个先生，你真不觉得我有点面熟吗？我们是不是在哪儿见过？还有，小姐，你确定？啊啊，亲亲亲亲
喂，老板，最近几起莫非林氏的案件已经调查清楚了，确实是公司内部人所为，知道了。另外，最近收到风声，他们可能会有大动作。他们肯定不会坐以待毙，立刻召开紧急会议。好的，老板。哦，对了，有关他病例的事，暂缓进行。明白。怎么了？身体不舒服吗？没事儿，我就是想起昨晚的噩梦，梦见我自己得了白血病。你呀、啊，就是最近行程太多了，精神压力太大。我告诉你啊，你现在是最关键的上升期，可千万别给我垮了啊！我知道我的经纪人大大。据说，蝴蝶在南美洲扇动了一下翅膀，可能就会引起美国德克萨斯州一场龙卷风。两年前的那天，若不是菲菲那通电话，我可能还是那个籍籍无名、跑龙套的小演员。喂，玲玲，你现在能来听你传媒一趟吗？我这边有个戏，你可以试试。真的，我现在就在附近，那我马上过去。老板，您刚才交代的事情已经处理完了，您是回家还是去公司？公司玲玲，别睡了，大事不好啊！你快起来啊！干什么？起来，起来！你都失魂了，再睡你就升天了。我升天不好吗？怎么被你说的像天大的坏事一样？你自己看看，忽悠和热搜。哎，你这件睡衣挺好看的呀，你在哪儿买的？哎，给我也买一件呗。怎么回事？楚言和江杰怎么打了这么多电话？哦、你看看微博热搜和回友讨论不就知道了？哦，哎，我干嘛呢你？哎，心心相印，昨天演到你离间男女主感情那一集，还把女主弟弟搞死了。现在全网都在劝你善良，这不也说明我的演技得到了大家的认可吗？要是那么简单就好了。你看第三条，这什么情况？我当时就是觉得这个人眼熟，想过去问问他，怎么就被拍成这样了？你不认识林一舟？那你为什么还跟他在厕所前缠绵？我们没有缠绵，我们也没有亲热。你该不会连林一舟是谁都不知道吧？我有必要知道他是谁吗？哎，林一舟，哎，他可是林氏集团董事长、港东首富，他一跺脚，整个亚洲都要抖一抖的。而且，他还是全港东女人最想嫁的国民老公。有那么夸张吗？还一跺脚，整个亚洲都要抖一抖。不知道的还以为他是个两百公斤的胖子，孤陋寡闻。这个可不是我乱说。你看，林一舟，二十九岁，港东精英，林氏集团董事长
。喂，蒋姐啊！哎，我的大小姐，你可算接电话了。蒋姐，我跟林一舟真的没什么，那个照片就是角度问题。我知道，我知道，你先别着急啊。公司呢已经开始写澄清声明了，你这段时间先别上网。网上的留言你也别在意，我先忙了啊，你自己注意点啊。好，蒋姐，我知道了，那辛苦你了。这都是些什么呀？嗯，怎么了？现在网上全是骂你的，翻出你整容之前，呃，不是，说你以前的照片整容，还有一些什么胡编乱造的，什么黑料啊，说你私生活混乱，还想闺蜜男朋友。现在造谣真的是不需要成本，随口就来。你要是有男朋友，我真的都谢天谢地了。你放心，他们呢就是自己消遣一下，在网上发表一下负面情绪，等公司发了声明，就没事了。你呀、啊，就是想的太简单了，他们才不管你澄不澄清，他们只要娱乐你的黑料，你还是要小心一些，万一……喂，楚言，小林，你跟林一舟怎么回事？我跟林一舟真的没什么，你就别担心了。我现在还在组里拍戏，过几天就要进山拍了。有什么问题的话，你联系小赵，他能马上告诉我。行，你就忙你的，这次呢我一定会处理好的。嗯嗯，拜拜。行了吧，别拍了。没想到陈岩还挺关心你的嘛。说点别的。林林，你要不要去公司一趟？我觉得这个事情你得跟江姐商量一下，看怎么解决。我陪你去吧。贾飞啊，你来我家怎么连鞋都不换呢？嗯，太着急了。那好，你就顺便把我家也打扫一下吧。我去公司了。那我就把你睡衣拿走。对对对，您说的对。好，江姐好。片约怎么取消了呢？哎呦，刘大制片，您还不了解我们家琳琳吗？这都是误会，我们已经在写声明了啊。您放心，我们一定不会影响到您的心系的啊。哎，好嘞好嘞，麻烦您了。这个片约又怎么了呀？上个星期定好的戏，人家制片方说要解约，我这好说歹说，人家说再考虑一下。现在都已经这么严重了，舆论能让你火，也能让你死。女明星、富豪这两个词加在一起，足够让别人想入非非了。那我们的声明什么时候发？请进，江姐、林姐，有人发出视频了。宣发那边已经准备发稿了，现在有人放出视频。稿子还要再发吗？这样，暂时先不发。你去联系几家营销号，写几篇关于网络暴力的文章，然后盘点一些剧中的反派角色在现实生活中遭到网络暴力的一些真实案例，把所有的话题引到角色上。好，我知道了。姐，你相信我跟他真的没什么？不是我相不相信的问题。之前只有照片的时候，我们可以说是拍摄角度的问题，但现在所有的视频都爆出来了，坐实了绯闻。如果我们单方面澄清，只会加重负面效果，而且那些吃瓜群众只愿意相信自己看到的。再加上你心系角色的加成，大家都会认为你是本色出演，为了嫁入豪门不择手段。那我现在还能做些什么呀？如果等时间淡化这一切的话，那我会不会很长时间都接不到戏？要不我去找他，两个当事人一起发声明，应该会更有公信力。这倒也是个办法，但是现在可能没那么容易。凌氏集团今天被爆出他旗下的酒店客户信息全部被泄露的丑闻，加上总裁林一舟的绯闻，凌氏的股价今天受到了影响。他们那边怎么到现在一点动静都没有啊？截止至目前为止。
，信息安全部的总监 Mark 已经主动辞职，其余的相关人员也在接受调查中。林总，我打断一下，我想问问，受到问责的就这些人吗？不知道，金董，您的意思是？我的意思是，林氏现在是由林总管理的，最近公司信息泄露。林总和不知从哪儿冒出来的一个女性传出了绯闻，导致公司的股票大跌。这件事情，您是不是应该解释一下？江姐、林姐又怎么了？现在这条微博的转发量已经超过二十万了，应该是有人故意引导，暗示这个微博是林姐小号。我怎么不知道我有小号？今天上热搜前五吧。大家先不要慌，玉言。你用夏林的认证微博发一条澄清信息，编辑好以后给我检查 ，OK 了才可以发。好，小雪，你用公司的号转发夏林的微博，用官方一点的语气说明情况，一定要强调我们保留追究责任的权利。苏苏，联系律师同步处理，其他人继续关注微博动态。听明白了吗？明白了。琳琳，你在这儿，我出去一趟。哎，江姐，你要去哪儿？我跟你一块儿去。你就在这儿吧，我会处理好的，放心啊。大家放心，绯闻的事情已经开始解决了，很快就会有结果。这一件事并不是单纯的外部攻击，详细情况我会让人准备一份调查报告发给大家，来解答大家心中的疑惑。我想强调的是，林氏是在大家所有人的关注下成长起来的。现在发生这样的事情，对林氏来说不一定是危机，也有可能是转机。刚好给了我们机会，认清谁才是身边真正可以相信的人。<笑>这次的危机应对还是很及时的，那我们就等调查报告出来吧。好，哎，好，好，那如果大家没有什么事的话，今天的股东大会就到这儿吧。文礼刚刚商务那边说，广告上要换人，说你现在的形象不符合他们的清纯定位。商务还在交涉，就是我们昨天刚签的饮料代言，就是那个，那个代言不就是柠檬汽水吗？这都有影响啊！广告商更在乎的是代言人的形象。嗯，又一个，不行，我不能再坐以待毙了，我要去找林一舟。林总在开会，两位请稍等。嗯，好，那我就先忙工作了，有什么需要随时叫我。好，嗯、谢谢。等会儿吧。我们现在正在解决，哦，这样是吧？那让您费心了，我们下次再合作。喂，嗯，又一个代言取消了。代言倒没什么，我就是怕以后没人找我拍戏了。这倒不用担心，既然临时总裁能答应见我们
，他肯定知道我们为什么要找他。等事情澄清以后呢，情况会好很多。抱歉，两位，刚才接到通知，林总会后临时要去视察项目，今天恐怕……那我可以去找他吗？我就说几句话，不会耽误太久的。不好意思啊，夏小姐，林总最近的行程都很紧，今天真的不行。可是我……这样啊，呃，既然今天林总有事的话，我们就不打扰了。我们明天再来行吗？好的，我会跟文特助确认时间。两位请慢走。谢谢，走吧。再见啊，走吧，明天再来。嗯你今天跟林 boss 谈怎么样了？你都别提了，我从中午等他到晚上，我连人影都没看着，人影都没见到。嗯，现在这些媒体真是太过分。怎么了？嗯，他们有没有搞错、啊？云林，越是这种时候。越要冷静，夏林，你忘记你是谁了吗？你可是演员夏林，未来要成为影后的人啊！你要用你的演技去感动他呀，林总，我是没有办法再来找你的，我相信你不会做什么亏的。哎呦，你可算了吧。我要真像你这样，我都会被保安给轰出去。但是有一点，你说的是对的。什么呀？我一定能说服林立忠。嗯？说服？说服是说服，我可不能让这种不实的八卦毁了我的事业，还有我的脸。对嘛？这个才是我认识的夏林。还有理，别浪费。放了这么久的鸽子。还补刀，也不知道什么时候才能涨工资啊！想涨工资啊？没有啊，没有，涨工资又没什么，直接说就好了。赢了我就给你涨工资。老板呢、啊？这已经是你第十七次讲这句话了。我说这么多次了，我这次是认真的，赢了一定给你涨。我去上个洗手间。大姐，你好了没有？马上好了。这极简服怎么这么难穿啊？
是谁说自己剑术一流，一击即中？怎么击剑符穿上都费劲啊？哎呀，我的确是为了演戏特训了三个月击剑，不过那是三年前的事儿了。演戏归演戏，生活归生活。作为一名女演员，不应该总出来玩一玩高级运动，参加参加这种高级会所，提升一下自己嘛。哎，不过说再多也晚了。我觉得吧，哼，你呀，还不如去说服你。你好，这里是私人会所，你怎么进来的？呃，我我是林莫斯邀请来的，呃，特约记者，呃，专门为之之前的女明星写澄清报道的。是吗？我怎么不知道？你,你当然不知道了，是是林莫斯亲自邀请我来的。我看你怎么有点眼熟啊？你是哪家报社的？请你出示一下证件。哦。想讹我是吧？啊！啊！喂，站住！站住！喂！喂，你别跑！要是我，你为什么不说？感觉你对我有很多怨气，让你发泄一下不好吗？你明明知道我在公司等了你一天，你为什么避而不见？夏小姐，你这好像不是求人的姿态吧？忘记你是谁了？你可是演员夏林，未来要成为影后的人啊！你要用你的演技去感动他呀，林先生，不好意思啊，我这么唐突过来找您，我实在是没有别的办法了。前几天的新闻，不知道您看到没有？什么新闻？哦，你是说洗手间？热搜不是我买的，照片也不是我拍的。我没有这么想。哦，那你没有误会就好。事实上，这件事情对我的负面影响很大。我知道林先生，你有很多很重要的事情，这么一点小小的绯闻对您来说或许不算什么，可对于我而言却是致命的打击。不仅在生活上给我带来了很大的困扰，很多工作也被取消了，以后。也要顶着不时的骂名度过一生，而且以我现在的形象来澄清这件事情，一定没有人会相信的，所以我才过来找您，林先生，求求您帮帮我，好不好？好啊，真的，那真是太感谢你了。那我们聊聊接下来该怎么做吧。其他的事情不用你操心
临时有一流的公关团队，他们会给出最正确的答案。你要做的就是准备好参加新闻发布会。好的，我一定会全力配合的。你说。看到这个口袋了吗？啊，里面有个东西，帮我掏出来。哦，好啦，带上。就这样吧。你别跑了。喂，喂，喂，老板，文林你在哪儿啊？怎么到现在还没回来？我在，想好了，不好意思的，小飞。今天晚上七点，我让你帮我召开一场新闻发布会。我要所有的媒体都到场，知道吗？好的，我马上安排。夏小姐，安排好了。你是真的打电话，还是在耍我呢？今晚七点，新闻发布会。今晚这么快？快点不好吗？不是，我是说，是不是太仓促了点儿？最起码让我换身衣服呀。你的造型问题我来帮你解决，我会帮你找最好的造型团队。谢谢你了，林先生。这也是击剑的礼节之一。嗯。我开玩笑的。不过，你的天真取悦到我。连连，你太棒了！你是怎么搞定林一洲的？当然靠的是演技。好巧啊，造型师做造型都是做一套的吗？嗯，可以了，好。哎，什么可以？我不需要看看吗？夏小姐，你不是说会全力配合我吗？今天我来主讲。你作为一个演员，应变能力应该还不错吧？那是当然了。嗯、老板，时间快到了。嗯，夏小姐，你的包。还有包。整体造型。谢谢。各位朋友们，大家晚上好！感谢各位来参加今天的林氏集团发布会。今天这个发布会主要是想澄清一下林氏集团总裁林玉洲先生跟夏林小姐的一些不实的报道。夏林，你和林玉洲是金钱交易吗？你们是走肾还是走心啊？照片是你本人爆料的吗？林先生对此知情吗？夏林，你出道以来一直以清纯形象示人，却被爆出基吻照片，请问之前是不是都是人设？夏林，大家都说你勾引林玉洲是为了想上位，请问你怎么看？这两天你一直出入林氏的原因是什么？是想抱林氏大腿吗？这次的白莲花女二是你本色出演吗？大家听我说几句吧。近日来，有某些爆料说我跟夏林正在交往，但我想说的是
，这些爆料都有偏差。因为我跟夏林已经订婚了。因为职业的特殊性，所以他不能一直将订婚戒指佩戴在手上。某某，某某，戒指呢？戒指。木已成舟，木木早已成为我林一舟的未婚妻。请问两位是什么时候开始交往的？交往多久了？两位打算什么时候结婚啊？我跟木木之间是正常的男女交往，原本不想过度曝光的。但是却被很多的大号形容的非常不堪，有些甚至将角色也带入了生活，过度的解读给木木带来了非常大的伤害。所以呢，我们选择不再沉默。如果以后还有人这么污蔑木木或者伤害木木的话，我非常乐意通过法律的手段来加以追究。谢谢大家。那我们现在拍张照吧。来吧。麻烦看一下这边。叫谁？木木吗？演技。能不能透露一下细节？大家看一下这边，谢谢。哎，两位，看这边。两位怎么认识的？林总，林总，谢谢。两位，请看这边。您是怎么想出来的？我可以理解为你在夸奖我吗？我们不是要澄清绯闻的吗？我刚才没有澄清吗？现场反馈很不错，你没有看到吗？可不是要澄清我们没有关系吗？夏小姐，我什么时候答应过你要澄清我俩之间没有关系了？我只说我会帮你，公关部会给出完美的解决方案，仅此而已。可是，可是，可是你刚才在媒体面前，你也没有说不啊。还不是因为因为你尾随我进了卫生间，林先生，你知不知道订婚对于一个上升期的女演员会造成多大的影响？江小姐，既然你这么说，我倒是想问问你了。你身为夏林小姐的经纪人，你把自家艺人置于如此的境地，连舆情监控都没有做好，还有我们林氏来帮你收拾烂摊子，你又做了什么呢？绯闻第一时间出来的时候什么都不做，那拖到现在，怎么防止负面消息？夏小姐。公关部给出最完美，而且最不损伤名誉的方式，就这一种。如果你跟老板两个人是情侣关系，那之前的视频无非就是情侣之间的调情。但单纯的恋爱关系，很容易被人说成是公关应对。但如果你跟老板两个人是订婚关系，那这重量完全就不一样了。行吧，也许这样的确有用，但总不能刚订婚。就宣布分手吧。谁说要分手了？那刘先生的意思是，你们也不用多想。我的意思是，我们可以在平等互利的前提下签订订婚协议，并且在合约期间扮演形式上的伴侣，等到合约时间终止再恢复自由。你是说契约订婚？可以这么理解。夏小姐，你还有时间考虑。如果你实在接受不了的话，我们明天可以发布分手声明。给你五分钟，夏小姐，发布会还没有撤掉，你还有反馈的权利。我去一下洗手间。我觉得这个办法也不坏，一下子把负面新闻全盖住了。而且现在外面记者那么多，万一知道了，那你的艺人生涯应该也没有然后了吧？哦。
过也没事儿，大不了再重回到十八线呗。我也不是这个意思，但是我不想欺骗大众、欺骗粉丝，我觉得这样不太好，我的内心会过不去的。我只想做最真实的夏林，有什么不真实的？你不是一直怀疑他就是那个人吗？就算你不考虑自己的事业，也要考虑一下你的感情吧。再说了，如果他真的就是你的真命天子呢？文丽，重新准备发布会。是，老板。哎，等一下，我要和林一舟先生单独聊聊。江小姐，请。夏小姐考虑清楚了。我同意你的方案。合作愉快，夏小姐。虽然是协议订婚，但是还是具有法律效力的。我是一个商人，我更注重信任。还有利益，这份协议，我希望你可以严格遵守。前面都没问题，保持微信联络，每日互道早晚安。这个是可以，但是没有这个必要吧？为了增加情侣的真实性嘛，演戏不也得先进入角色，不是吗？嗯。没想到林先生对表演还是很有心得的嘛。发我一些可爱的表情包。这个林一舟可真是有。
请大家奉上点红包，多多益善。什么情况？老板今天怎么了？心情很好啊。君主，有什么内部消息吗？那我们这段时间是不是不用加班了？晴空万里，急出海。我坐这个位置合适吗？林太太的位置你坐，再合适不过了。这餐厅生意很惨淡嘛，怎么都没什么客人，你就带我来这种地方？你不是不想被拍吗？你，你包下了？难道你想被拍？营业夫妇不就是为了被人拍的吗？好啊，那下一次我们就约会去一些热闹的地方，大排档。你觉得怎么样？饿了吧？快尝尝，合不合胃口？主菜还没有上来，我吃饱了。你才吃这么一点就饱了？我是演员，我是女演员，我是一个漂亮的女演员。你没有听说过女演员为了要保持身材要节食的吗？没听说过，我觉得我也不会嫌弃你胖的。胖的女演员是接不到戏的，林先生。接不到就接不到喽，接不到我养你啊，林太太。没事，文丽，今天不用你开了。琳琳，你现在能来一趟公司吗？默默，上车吧。我要去趟公司。没事，我送你啊。上车。好
？几点结束？我来接你。啊。不用不用，我这边几点结束，我这边还说不清。哦，你看我说了吧，开快车很容易出事的。啊，对，哎，谢谢。啊，我的包。还以为你还要一会儿呢，你是找我有什么事儿吗？还是说有新的戏约吗？因为你跟林一舟订婚，你的口碑有所回升，网友们对你都是祝福，就连心心相印的收视率都蹭着这波热度上升了不少。这么厉害！我呢选了几家还不错的媒体，然后对他们的问题进行了筛选。你今天回去好好看一下，明天下午会议室直播。明显吗？拜托你照照镜子，大小姐。不会你们真的有点什么吧？不是有什么，是什么都有了。别开玩笑了啊！哎，对了，你的体检报告出来了，没什么大毛病，就是有点贫血，自己多注意啊。谢天谢地，噩梦终于没有成真，一切都。我给你介绍一下，这位就是今天的主持人小洛。小洛，今天拜托你了。应该的，应该的。我很喜欢夏老师的新戏，那期待合作愉快。嗯，好啦，寒暄完了，坐下吧。辛苦啦，大家准备开始吧。你们想我了吗？这里是暴走吧爱豆的直播现场，现在是四点二十八分。我们可以看到我们的大来宾已经坐在我的身边了。虽然我听不到你们的欢呼声，但我希望你们在屏幕前热烈的鼓掌欢迎。接下来，掌声欢迎我们的大来宾夏林。Hello， 大家好，小豆你好，我是夏林，在《心心相印》中饰演夏珊珊。谢谢大家这段时间的支持和关注。我们可以看到小伙伴们的热情都非常高涨，关注度已经破百万了。啊，那夏林老师，你有想过这部剧会这么的受欢迎吗？一开始我没有想到夏珊珊这个角色会这么招骂，但是也代表着大家对这个角色的喜爱。而且看到一些网友说什么劝善良、劝良心之类的话，我还觉得挺有意思的。大家都太可爱了。是啊，而且啊，我们现场的朋友们也特别的热情。哎，对了，我们还要恭喜夏林老师订婚，恭喜恭喜！啊，谢谢。看到您这么幸福的笑容，想问一下，您的那位是怎么样的人呢？嗯，他很照顾我，也很体谅我。虽然我们见面很少，但也会尽量抽出一些时间去见对方。那有没有想过给自己腾出一点时间，然后计划一下结婚呀、啊、这个准备啊？呃，度蜜月之类的。目前我还主要以工作为主，结婚方面的事暂时还没有考虑。嗯，那像在您现在这个黄金年龄，有没有什么其他的计划呢？嗯，未来我会努力带给大家好的作品，也希望大家可以继续支持我。那这期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜，下次见。非常成功，谢谢你啊，小洛，太客气了，应该的。那我们先走了，拜拜，嗯、拜拜，拜拜。走，太棒了。我问你啊，嗯、你是不买水军了？我怎么可能买那么蠢的水军啊？是不是你对家买的？有哪个对家会买这么多礼物就为了来搞我？花了十几万呢，这也太傻了吧。
，不过因为你订婚，你的艺人热度飙升。前几天我们的假期那档综艺节目找到我，说想让你跟林一周参加，拍摄一些情侣相关的日常。我上网搜了一下，这档节目热度非常高，如果你参加的话，对你的口碑和形象非常有利。江姐，你,你明知道我和林一周。只是契约关系，我们毫无默契。参加这个节目肯定得录像。再说了，我也不希望我的生活、工作搅在一起。林一周什么时候属于你生活部分了？你现在没有片约，急缺曝光度，这个综艺是最好的机会了。就算我同意，林一周也不会同意啊。那可未必啊，订婚的事是他提出的。现在越来越多人说你们都是在做戏，等舆论发酵以后，对他个人和林氏集团都非常不利。看着，再说了，我已经答应人家了，如果不参加的话，我们要付一笔高额违约金，我赔，你赔不起、啊。什么？嗯、楚哥，快走吧，导演那边开始催了。嗯，哎，对了。你手机有信号吗？没有啊。哎，我的楚哥，你再忍两天吧，忍两天我们就回去了嘛。好吧，走吧。两位这边请。好。林总正在开会，一会儿就过来。嗯，好。我们在这等他。那我帮两位出杯咖啡吧。嗯，好，谢谢。好，谢谢。这还是我第一次来总裁办公室，不过也不怎么样嘛，还不如我剧本里写的豪华呢。你懂什么？人这是低调，而且现在哪有那么多土豪啊？林夫人，你现在进入角色的速度很快嘛？你这人怎么能落井下石呢？哎，不好意思，有点事情耽误了，让你们久等了。没事没事的。呃，给你介绍一下，这是我朋友贾飞，贾小姐，你好。哎，小心小心，我我我。我嗯想起来，我还没有写完我的作品呢，我先回去了。嗯，我先走了，你们好好聊，好好聊。你要着急的话，我可以让文丽送你啊。呃，不用了，哎，谢谢啊。啊，他最近在写个新剧，可能有点忙。文丽，你去送一下。哦。哦。坐，某某。好。贾小姐，我送你下楼。不不不，不用了。在机械馆的是你吧？不是我，不是我。在酒吧的是你吧？我我都说不是我。不是吗？不可能啊！喂，坚持，坚持。切。我经纪人给我接了一档真人秀，我本来呢是不想过来麻烦你的。但现在情况特殊，所以希望你能和我一起参加。你是有必须参加的理由，可是我好像没有吧？虽然现在大家都知道我们订婚了，但是因为事发突然，还是有很多质疑我们的声音。而且我们的协议也写了，要增加曝光度来证明我们情侣关系的真实性。哎，所以这个就是最好的曝光。啊，对了，还有，我上次做了一个直播采访，不知道哪儿来的一群水军，刷了一些又蠢又假的评论，导致现在网上越来越多的人怀疑我们的关系。
，所以现在急需这个节目来骗过。哦，不对，是一直这样的风头。我去。嗯。喂，文丽，帮我跟程丽联系一下，说我跟他的会面要推迟到下周。对，然后再告诉他。他的项目书我看过了，我很喜欢。好，就这样。不好意思啊，我下次绝对不会再拿这种事情过来麻烦你，仅此这一次。你有什么不好意思的？我又不做亏本的买卖。果然是商人本色。说吧，你还有什么条件？既然我要去参加这个节目，那我们在节目组面前就不能露怯。我要提前排练。你这还挺敬业的嘛。明天开始，来我家排练。我们相遇的经过，如果有人问起来，我们得统一口径才行。文特助还真是全能啊！活动时间到，夏令往活动现场赶去。从此两人结下不解之缘，这也太老套了吧？那跟我们的真实经历相比呢？我们的真实经历至少没有违反物理规律啊，还抱着转两圈以为是在跳华尔兹啊，而且那个姿势亲上去，门牙都会被磕掉了吧？那你觉得要怎么亲？至少应该，呃，我们干嘛研究这个呀？我的意思是说，这种事情呢，就是说多错多，还不如说，我们就是在活动现场认识的。你呢，被我的美貌所吸引，对我一见钟情，念念不忘，然后死缠烂打，而我呢，也就只能勉为其难的接受了。行了，就按你说的。我瞎说的。不用，我觉得挺好的。饿吗？你这是要亲自下厨吗？林夫人不想尝尝我的手艺吗？那多不好意思呀。嗯。行吧，那我先去参观参观。假期官宣了，今天公布了嘉宾阵容，谁呀、啊、谁呀、啊？妮蔻、王鹏、夏林和林一舟。哎，哪个夏林啊？就你认识那个夏林啊？哟，夏林接到综艺了，恋爱，真人秀。对啊，他们不是订婚了吗？就让他们上综艺节目踩踩狗粮。订婚了？嗯，前几天宣布的。那个时候你在拍戏，不知道。他们俩怎么可能订婚？一定是假的，一定有问题。喂，楚言，你刷听了？林一舟把你怎么了？啊？我说你和。林一周订婚了，你才知道啊！我以为你早就看到新闻了呢。哼，那不好意思啊，那我可能是全世界最后一个知道的。但不过你和林一周怎么回事啊？那天晚宴不是还不认识吗？认识认识，我上次是故意逗你的。是吗？那你那天怎么没跟我提起他呀？我们说的
说好保密的，而且连我经纪人也不知道的。不过你不是说好要冲事业的，怎么忽然转型了？哎，人生就是这样，处处充满惊喜嘛。木木，过来帮我一下。好，我来了。林一舟和你在一起？我现在在他家。在跟谁打电话呢？是楚言。你叫他过来听电话。他还要跟你说话。喂。楚言他跟你说什么了？他跟我说，你做菜特别好吃。他瞎说的。厨房这些事儿呢，我是真的不知道能帮上什么，我还是先出去。可以帮我把这些洗了。好。真是三岁幼稚到现在。你俩多早就认识了？三岁开始的孽缘。林一舟，你有没有看过一部《佐罗》的电影？怎么了？还有，两年前。你有没有参加过一个化妆舞会？还戴了一个金银色的面具，面具的右边还有一个口红印。你希望我去过吗？你就说你去还是没去过？那种地方我基本不去的。还有，我要提醒你一点。虽然我们之间是契约关系，但是。我希望你在这段时间内，我们对对方要保有最基础的忠诚，我的林夫人行了，真的，我自己可以的。好了。呃，那个，我还要帮你做点什么？洗菜啊。哦，对对对，洗菜。切到手指了，流血了！你张嘴，你把嘴张开啊！伸进去，先消消毒，我去给你拿创可贴，你等我啊很多摄像头，这也太吓人了吧！这儿都有，你们连喝水都不放过吗？这些呢，都是为了节目效果，拍摄需要。呃
。哦，还有啊，那个根据节目组的规定，二位的行李暂时由我们保管，待会儿呢，我们会给到你们一些生活的必需品。你放心，我们一定配合。然后接下来是不是应该给我们什么任务？节目都是这么录的，对吧？狗，狗，好可爱呀、啊！你怎么这么可爱？你叫什么名字啊？在度假村这三天，这条狗就由二位来抚养了。真的？太好了！林一中，我们给它起个名字吧。带走，带走。还有，这段不准播。听说你很喜欢小动物，如果有机会让你养宠物，林先生会同意吗？我认为他肯定会同意的。你能不能把那根绳子给我拴好了？你能不能牵着他？万一他跑过来怎么办？你看他多可爱，你能不能有点爱心？什么叫没有爱心？我就是……你难道没有怕的东西吗？你能不能小点声？这样会吓到他的。你要留下他可以，但是你必须划分好他的活动范围，他绝对不能踏入我们的生活区域半步。我说话呢，你看什么呢？亲爱的爸爸妈妈，请给我洗澡。你说什么？洗澡。大姐，那个等一下呢，您跟林先生啊，哎，就在那儿给狗狗洗澡。嗯，好的。林先生人呢？林先生他刚才有点水土不服，现在正在拉肚子呢。哦，拉肚子。不好意思啊，让大家久等了。林一洲先生水土不服，正在拉肚子。我们大家再等他一下。林一洲先生水土不服，正在拉肚子。水土不服啊！一会儿给你洗澡澡，洗白白，好乖呀、啊！哎，别动！刚才谁说我水土不服啊？不好意思啊，准备这身装备让大家久等了。好，来，那我们准备开始拍了啊！啊，走，走，走，哎，不就是给皮蛋洗个澡吗？你穿成这样，你至于吗？皮蛋。啊，我有个狗狗起的名字。这样，我一会儿按住狗，你就在这边给它冲水，这样你还能离得远一点。谁说我怕狗了？那你去啊，快点，快点。嗯，别动啊，皮蛋，冲水一下。啊！你碰我干嘛？你故意的吗？不是，我不是，我就想试一下，我都还没按呢。你看，啊，林一洲，你就是故意的，不用洗，我自己来给我。不是，我真的不是故意的，不是故意的，哎，就是故意的。我没有要喷你，我真的不是故意的。给我，哎哎，就是故意的。我真的不是故意的，哎，你你别喷我了，你把狗按住。我会每天准时的看，可惜我不是赞德瑞拉，没有仙女教我施法，没无限不能擅闯出发，我要死定命中的他，让我心脏扑通扑通跳跃的他。两位可以了吗？可以啊。可以了，那采访直播就开始了。嗯，请问您和林先生在一起多久了？嗯，这个是我和林先生之间的小秘密。您好像连他怕狗都不知道呢。我就说平时在家里和公司都不让我养狗，所以说这就是我要感谢节目组的地方，让我们更加的了解彼此。呃，那林先生，呃，你怎么评价夏林今天的表现？今天的表现呢？嗯，我觉得这就是
，真实的夏林，跟你们在镜头前面、荧幕上面看到的都不一样。今天这样子才是他真实的展现。虽然他很冒失，但是我觉得很可爱。脏了，这不挺好的吗？不好意思啊，呃，忘了告诉你们了。度假村每天的热水供应时间直到八点二十，呃，现在正好八点，还有二十分钟就断供了。呃，当然，呃，浴室是没有镜头的，不打扰你们了，早点休息。好，谢谢。味道这么香啊，默默。嗯，什么事儿？洗发水没了。就在屋子下面呢。我找不到，你帮我找吧。哎，好吧，我帮你找。怎么连衣服都不穿？就这儿了吗？还是阿道夫的？嗯。雨洁，我的。谁的？我的。那你？光着。哇，什么情况？你都不知道，简直太尴尬了。我一想到跟这个人要相处三天两夜，我投河的心都有了。到这么变态啊！那，你打算怎么办啊？不知道啊，反正这次是凶多吉少，我预感这次肯定会被我搞砸，我会被网友骂死的。飞姐，你说我是不是不该签那份协议啊？夏林小姐，现在可不是你后悔的时候，你现在应该好好想一想应该怎么办。我只知道今天一来现场就差点露馅了。我连他怕狗我都不知道。不是，节目你也参加了，不能半路退出啊！你等一下，江姐发信息了。采访直播的时候已经有人在讨论你们的关系真假，微博也流出一些现场照片，质疑你和林玉洲私下互动很少，不像是真情。是吧？现在转发过千，公司这边已经在控评了。我保证，我真的很努力的在演了。好了，飞姐，夏小姐，现在真的不是你哀嚎的时候。你现在呢，只有一个选择，那就是坚持、坚持、再坚持。嗯、大众看的是结果。
，你上节目的目的之一就是证实你们的关系，不能弄巧成拙。就这两天了，记住，演戏演全套。戏演全套，从你签约开始啊，你就要好好扮演林一舟未婚妻的角色，只有平稳度过这一年半载，到时候呢，你再发一份分手声明，你就可以重获自由了。丁丹，你说的没错，我会加油的。明白，江浅。我们再把那个流程再对一下。嗯，好。哎，夏小姐，你怎么在这儿？编导老师，你们会一直拍吗？连睡觉都要拍吗？不不不，您误会了。我误会了。去哪儿了？没去哪儿。怎么了？没事儿。今天辛苦了，我帮你按摩，你趴下。啊！我帮你按摩，你快趴下，快点。好啊。好舒服啊。嗯，舒服就好。木木，你是不是累了？没有啊，我一点都不累。导演，导演，快来看！楚言是楚言，楚言，快来看！你怎么在这儿？太好了，我约的刘亮来了。你、你、你们真的订婚了？什么时候认识的？什么时候订婚的？那个，你是不是有什么事瞒着我？否则你怎么可能这么快订婚？你难道放弃你的演艺事业吗？你就别问了，我以后会告诉你的。你师傅还没吃早饭，我去给你做。你先休息一下，你先坐。我倒要看看，这两个人究竟搞什么鬼。哟，哎，你好，你好，你好，欢迎，欢迎。啊，导演，您说的飞行嘉宾，我这边 OK， 我不同意。呃，往期也有嘉宾的朋友来探访的例子，那个这样可以加强情侣之间。导演是这样的，他是谁呢？我不认识，他不是我的朋友。木木，他是你的朋友吗？怎么没听你提起过呀？我说林 boss 呀，你们不是已经订婚了吗？就这么对你未婚妻的好朋友啊？还是你根本就不喜欢夏林，所以不尊重夏林的好朋友？搞什么飞机啊？还嫌不够乱吗？我可是来帮你的，是这样吗？怎么会
我的朋友就是你的朋友啊，周宝。姑且把你当朋友，就按他们说的做。那我们就安排下一个环节啦。今天中午节目组不安排午餐，什么？由在座的两位男嘉宾亲自下厨，然后由女嘉宾一一品尝。我们这个节目最需要你这种大明星来强势加盟，这样我们这期节目肯定会爆火。但我有个条件。呃，有什么条件你尽管提。是这样，我和林一舟同时给夏林做菜，让夏林来猜猜，到底是谁给他做的菜。我觉得这样不仅有悬念，又可以体现出你们节目想展示情侣真实感的节目宗旨。有问题吗？没有，没有，没有。那就这么定了啊。OK。老林一定不知道夏林喜欢吃什么。最后，并猜出哪一道菜才是自己的伴侣所做。不是，我得纠正一下，只有一位男嘉宾，另外一位是嘉宾的朋友，对吧，朋友？是的呀，周宝。有这个薯片啊？嗯，算了。林一舟，你不是从来不吃膨化食品的吗？木木爱吃。你想断送夏林的演艺生涯吗？我是在成就我的林太太。林一舟，你可以啊，你也够可以的，你根本就不应该出现在这儿。我来这儿，就是为了揭穿你这个小人的嘴脸。说的好像你知道什么似的。发布会那天的视频我看了，夏林那天根本就是惊慌失措、不知所措，是为了配合你才拍照的，明显是你给他下了套。对，他是惊慌失措、不知所措，但是你知道为什么吗？那是因为他心里的小鹿在那乱撞呢。果汁你们喝吗？喝。喝。薯片跟果汁应该也很配。对呀、啊，我就知道木木会喜欢。朋友，跟上。哎，夏林，嗯，这个阿道夫洗发水是你特别喜欢的味道，对不对？嗯。对，这个确实挺香的，我去别的地方再看看啊。你到底有什么目的？我的目的就是我爱我。你放屁探秘港东首富林先生亲自下厨，看着娴熟的刀工、利落的手法，夏小姐上辈子是不是拯救了太阳系啊？有这么完美的未婚夫，没想到唱跳演三期全能的楚天王也这么会做，不知道夏小姐会更喜欢谁的呢？我们拭目以待。好，来，现在我们有请夏林试一下面前的两道菜，尝出哪一份才是林一舟所做。好，那我就不客气了。天哪，这是在逗我吗？我怎么知道哪一个是林一舟做的呀？
快尝尝，看合不合胃口。味道还不错，这个是林一舟做的。恭喜夏小姐，简单的一份奶油蘑菇浓汤就能够道出天机。这道菜果然是林先生之手。这个味道和我们上次在餐厅吃的一模一样。好喝吗？还不错。那一次不会就是你做的吧？喜欢吗？嗯。喜欢的话，回去每天都给你做。好，夏林呀、啊，夏林，你被姓林的灌了什么迷魂汤？朋友，你也尝尝。客气了，周宝。好，我们接下来有请夏小姐为我们节目的赞助商英树录制一段口播，然后就是二位拍摄情侣照的环节。情侣照，好。好。大家好，我是夏林，补水用英树，基底深修护，大小分子透明质酸，内补水，外锁水，粘度明星，保湿神器，英树小白瓶，滴滴超补水。感谢英树透明质酸保湿修复基底液对我们的假期的鼎力赞助。手摆在这边，然后高傲的眼神给我一点，高傲的眼神，高傲一点，高傲一点。手这样，好看。来，他再高一点。哎，这里面太闷了，木木走，我们出去拍，出去拍。木木，我们去换套衣服吧。你好，我要一杯拿铁。好的，您稍等。你好，我要一杯拿铁。好。你是在躲我吗？你是在跟踪我吗？这个戒指是你的吧？戒指。不是我的，不是我的，真的不是我的。这上面刻有字 ，J F， 钾肥。J F 就是钾肥啊，万一是减肥呢？你看，尺寸都不合适，当然不是我的了。文特助，你找失主，你也不能路上随便逮个人就问吧？你这样会显得自己特别。终于找到他了，我都找了好长好长时间了，谢谢你啊，文特助，你人真的太好了。<笑>啊，那个他的咖啡呢，就算我的了，我的咖啡呢也给他了，好，谢谢。那天晚上的事你不想知道了吗我说你们俩一点默契都没有，在这儿搞什么？没有默契吗？哦，我知道了，可能是我们两个彼此都是第一次订婚的关系吧。谢谢关心，我们会越来越默契的。好了，朋友，别打扰我们拍照。接下来是你们一家三口的街拍。我来签。走，走喽。哇，牺牲那么大。
威士忌，菲菲，你要一瓶，这个酒很贵的，我可不请客啊。我请客。好，请我们最好戏的编剧。嗯。请那么多干嘛？开心最重要。来吧，陪你。江姐，我现在就要过去吗？那行，我我马上过去找你。嗯、菲菲，嗯，江姐说她找我有急事儿，让我现在就过去。嗯，你去吧。那你怎么办呀？要不你跟我一块儿走吧？嗯，你去吗？去、嗯。要不你在这儿好好等着，我让玉圆过来找你。我要是结束早的话，我就过来跟你会合。但是你绝对不能再喝了。嗯，发誓，我发誓。哎，服务员，他要再要酒的话，你绝对不能再给他了。嗯，好的。不许再喝了啊。嗯，那我走了。嗯，好好的，走了啊。嗯，拜拜。夏小姐已离开。好的。嗯，小姐你没事吧？你叫我谁小姐呢？来，我姐。你你喝多了，我叫车送你回去吧。叫什么车？你要跟我说清楚。我我说什么？你要跟我说。喂。我。喂。你家在哪儿？别睡啊。对不起了，实在不知道把你放哪儿，只能放在这里了。起来。小心，小心，我我喂。小姐，你干嘛？原来我这么禽兽的呀！你喝多了。哎，皮蛋，皮蛋没有跟过来啊？要不要这？你真的喜欢夏令？是的，我怎么就不相信呢？爱信不信。走，上车。老林，走着瞧。嗯、那你看到我的纸条了吧？看到了呀，上面还有一颗糖。糖？嗯。君王须早朝，江湖不相见。我不是那么小气的人，就嗯，那个糖啊，其实它没有任何的意思。呃，事情是这样的
文大叔，嗯，我们就当这个事情从来都没有发生过，怎么样？江小姐，我……那你要怎么样嘛？我是觉得，我们可以相互了解一下。嗯，不，不用，不用，不用。呃，我先走了，还有事情。啊。但是，这个事情，你不能让第三个人知道，否则，哼，我就赖上你了，碰瓷儿那种。楚言走了，嗯，他什么时候走的？下午，没吃晚饭就走了，没吃晚饭就走了。那我知道了，谢谢你啊。怎么就走了呢？奇怪，怎么没人接啊？李一舟这个老狐狸不简单，你要保护好自己。虽然我不知道你们是怎么走到这一步的，但我相信，你一定有你的道理。凡是你的决定，我楚言都百分百支持。小林子，加油！什么人啊，不告而别就走了，一点都不仗义，臭楚言！怎么了？这么生气，摔手机？要你管。手机摔坏了怎么办？我不就找不到你了？就算手机没摔坏，你把桌子给碰坏了怎么办啊？到时候节目组不还是让我赔吗？我是你的未婚夫，我有连带责任。林一舟，你会和你最好的朋友保守秘密吗？我没有朋友。胡说，每个人都有朋友的。带你去个地方。去哪儿？哇，这里还有这么好看的地方，你准备的？虽然很好看，只可惜明天就要走了。如果你真喜欢这儿的话。其实，我们可以不用回去的。开什么玩笑？一个零食，堂堂大 boss， 要一直在这里陪我度假吗？你在我就在了。啊、你看，锦绣，看到了吗？就是那几颗连起来像井字的星星，也就是双子座。是南方守护神兽朱雀的第一星座。看样子你也不是一个不学无术的女演员。我什么时候不学无术了？木木。嗯。你为什么想当一个演员？嗯，小的
的时候学习差，朋友也不是很多，感觉自己没有任何闪光之处。后来在一次文艺演出上，我演了《灰姑娘》，然后得到了所有人的掌声，那种自信和被认可的感觉，陪伴了我很长很长的时间。后来，我一步一步的，终于成了一名演员。在角色里，我体会着快乐、痛苦和生老病死，感觉自己像是活了好多个人生。那种感觉真的很好。那就算让你去演一些小角色，你也不会不开心吧？小角色怎么了？就算只有一场戏，我也一样会认真对待的。我觉得你一定会成为这个世界上最棒的女演员。林一舟，嗯，谢谢你。谢什么？谢谢你能答应来陪我录节目。终于回来了。累死我了！嗯，喂，夏林，到家了吗？啊，我刚到家。到了就好。我们的假期播出以后啊，反响特别好。你的人气有所回升，真的太好了。嗯，具体的我们回头再说。今天好好休息啊。好，江姐，我知道了。那拜拜。嗯，拜拜。夏林小姐，有您的快递。哎，皮蛋，是节目组送的吗？不知道。那个，你帮我放进来吧，谢谢。你就把东西放在这里就可以了。给你放这了。好，谢谢。皮蛋，这里是你的新家，你去四处看看吧。嗯。这是什么收到了吗？收到了，谢谢你，林先生。皮蛋、啊，别动，你拍张照。别动。公司旗下相关居家户外销售量由百分之三到百分之七。明天有空吗？请你吃晚饭，为了皮蛋。好，时间你定。是这间吗？是。哦，呃，林 boss， 事情是这样的，公司收到匿名举报，由您负责的国际信息业务涉嫌不正当竞争，国外投资方对这件事情非常的不满意，要求立刻彻查此事。但如果这件事情是真的话，他们要求立刻开除 CEO， 否则就会进行全部撤资。所以，哎呀，看一下。所以，经董事会决定，在这三十天时间，您需要暂时停职，呃，接受内审部门调查。目前这件事情全权交由傅威宁来负责。呃，那个，傅威宁就是我。啊，在事情水落石出之前呢。您不能参与公司的任何一项决策，其中包括……怎么这么麻烦？总之就是你现在马上离开这间办公室。好，文丽。
村怎么这么热啊？没想到我们会以这种方式见面、啊，老同学，傅威宁，你怎么还是老样子呀、啊？爪子磨得太尖，容易伤到自己。你也是老样子，还是这么目中无人。不过我不会因为我们是同学，就对你网开一面的。这个林一周怎么还不回我微信？他平时这个时候在干什么呢？哎呀，怎么回事？我怎么突然想他了？喂，江姐。喂，夏林。无法拥抱的你那边过了，导演好像对你特别满意，通知你进组。嗯，好，我知道了。怎么了？接信息不高兴啊？嗯，没有，我可能是刚录完节目太累了，我一时没缓过来。你放心吧，我一定会好好准备的。还有江姐，谢谢你这段时间跟我一起度过难关，辛苦你了。不说这些了，都是你自己的功劳。马上进组了，好好准备啊！嗯，好，我知道了，你放心吧，江姐。走，走喽。这段时间我不在，你帮我盯紧他们，有什么情况立刻通知我。是的，老板。哦，对了，老板，这件事情要不要告诉夏小姐？当然不要。先回去休息吧。好的，那你早点休息。抱歉，刚看手机。今天是发生什么了吗？没事，明天去接你。到时候有个好消息告诉你。早啊，早，林姐早。你怎么来这么早？起得早又不堵车，倒是你，恢复拍戏的第一天感觉如何呀？神清气爽，斗志昂扬。是吗？嗯，我看你这么久没拍戏了，待会儿可要好好看看你师兄我是怎么表演的。是是是，我一定会认真观摩出影帝的表演的，争取不拖你后腿。嗯，很好，千万别丢我的脸啊！走着瞧，你们感情真好。哎，你可别误会啊，我们这就是塑料姐妹情。一会儿你就这个抓着他，然后从那个河边过来，啊，嗯好，嗯紧张一点，好吗？嗯好。哎，大柱，既然大家演的是同一部戏，那就不要搞什么小动作。如果你实在讨厌我，也麻烦你忍忍，忍过这两个月，顺顺利利的拍完这部戏，我们呢就可以快点一拍两散，各奔东西。以后你走你的阳关道，我走我的独木桥，可以吗？待会儿一定要动作激烈点，小林，你一定要惊慌失措，知道吧？这场戏有一定的危险性，我们尽量一条过。嗯 ，OK。好，知道了，导演。注意安全啊！嗯，知道了，导演。啊，来吧，各部门准备了。再往左一点。真不知道你使了什么阴招，让林一舟跟你订婚，现在还记着楚言当了女主，真不愧是绝世大白脸。
再往左一点，再往左一点，往左一点啊！哎，慢点来，再往左点。放开！你放手！你给我那自己说你抓我干什么？算了，他是我的，这个狐狸精休想抢走。今天我就让你知道我的厉害！啊！夏雨表现不错、啊，这要不是刚才珍宝会给我打个招呼，我还真信你了，真的。你就是叫错喉咙也没有人来救你，我已经叫人清理了周围，现在这里只有你和我。带他去休息。来，赶紧赶紧，带他去休息一会儿。你刚刚做了什么？你自己心里有数，请你不要把演戏当做是泄愤。如果你再这么做，我不会放过你。干什么看？不干活啊？夏小姐只是呛了水，身体没什么大碍。这信你家头的？呃，华余拳头。帮我联系他们老板。是。哦，对了，最近董事会突然决定要更换供货商，这导致临时科技芯片供应链出现了问题，这可能会对下半年的出货造成影响。这样内耗下去不行啊。帮我订周一去英国的机票，还有和奔这边这边确定好时间，我亲自跟他聊。是，老板，早点休息。云姐，怎么了？没事，我们走吧。赶紧安排一下。是老板。哎，久等了。怎么了？刚才有人跟踪我，应该是狗仔偷拍。你最近也小心一点。我又不是明星，我小心什么？小心被人拍到你花天酒地的照片，到时候我这个未婚妻。可能也帮不了你，那我就只能自救了。趴下！啊，趴下！怎么了？有人偷拍啊！在哪儿？趴下！怎么呢？没呢。怎么了？感冒了？没有，就是有点小咳嗽。我刚才来的时候可能吹了一下风。走没走啊？没准你耍我呢吧？这么小个包间，哪有人偷拍、啊？我呀。好了，点菜吧，我饿了。把车上的感冒药拿过来。吃什么？随便啊。我到了，你回去吧，路上注意安全。没有什么想和我说的吗？没有啊。啊，我可能太久没有拍戏了，所以今天有点兴奋。真的没有别的事儿，今天也不早了，你快回去吧。你这是告别文。别闹，戏太过了吧？啊，你干嘛？楼下有人在偷拍呢。啊？哪儿呢？那哪儿？在哪儿？
。好了，没事了，你可以回去了。就是那边派的人，一定要加派人手保护木木，还有让他们低调点，别让木木发现。好。夏老师，嗯，你好。我叫美西，在这部剧里面饰演女二吴菲菲。啊，吴菲菲，嗯，你好。那珍宝会，具体的我也不是很清楚，好像是因为珍姐身体不是很好，所以拍不了了。哦，我也是昨天才接到通知的。那夏老师您先忙着，我先去跟其他演员打招呼了。好，我们合作愉快。嗯，谢谢。嗯，张张张，楚老师好。你好。张张张。干嘛呢？这么骚？怎么了？到我了是吗？还没有。呃，珍宝会的事儿，谢谢你啊。珍宝会？谁啊？啊，小事一桩。不过你以后搞长点心眼啊。我知道。那他现在……楚言，过来一下。啊，导演叫我，我先过去一下。快去吧，不然导演要发火了。导演发火？我再检查一遍。怎么可能？够了也是。哎，江姐，你坐。哎，你坐，你坐坐。我已经打听过了，珍宝会是直接被投资方换掉的。我知道，你知道是谁啊？嗯，不就是楚言吗？楚言，不太像吧？好了，你也别琢磨了。其实我觉得这样挺好的，大家和和气气的。哎，对了，江姐，一会儿你要走吗？我是专门来盯着你的，我一不在你就出事，谁知道还会不会发生昨天那样的事情？不会啦。哎，你也在喝这个？啊？嗯，现在大家都在喝。最近圈内的女明星都在喝这个网红代餐粉百一年，听说它又有营养又好喝又能瘦身。回头我以你的名义多买一点，然后送给片场的每一个人。嗯，我觉得这个可以有。好好看剧本吧，我把这个给导演送去。导演今天生日。啊！说是投资方不满珍宝会闹事，就直接把他换掉了。能把他换掉，又不让他搞事的人，哥，谁呀、啊？你什么时候这么八卦了？就把我车开过来。哎，好。就是他，玉媛，嗯，让司机把空调开一下。好，今天感觉拍的怎么样？我觉得挺好，你觉得呢？状态特别好。夏林姐，辛苦。夏小姐你好，这位是你。啊，自我介绍一下，我叫傅一宁，是林氏集团的法律顾问，现在是林益州涉嫌不正当竞争调查小组组长。涉嫌不正当竞争。讲白一点就是，他有问题。夏小姐，有没有兴趣喝杯茶？不好意思啊，我们好像还没有那么熟吧。我想夏小姐应该有兴趣去了解林一周的一些事吧。今天怎么这么热？我陪你去。走，夏林有事，速来。啊，怎么这么热？你们，你们不热？有事直说。我想林一周还没有告诉夏小姐她的事情吧。他涉嫌接受贿赂，现在停职接受调查。这是他工作上的事儿，我没有必要完全知道
。看来夏小姐不是很了解林一舟啊。林一舟是我未来的丈夫，我认为我比任何人都了解他。夏小姐知不知道这个世界上有两种东西是不能直视的？一个是太阳，一个是人心。前者伤的是眼，后者伤的是心呢、啊？这人心嘛。正的那一面越是光明磊落，藏在影子底下那一面，就越是阴险狡诈。能说一些我们都能听得懂的语言吗？说这些人能听得懂的语言吗？就是，林一舟并没有你想象中的这么正直磊落。你要是继续跟他在一起，说不定就会引火上身。我希望夏小姐也能够接受我们的调查，告诉我们你知道的状况。我没什么好说的，夏小姐，我已经说得很清楚了，这会影响到你的演艺事业，这不是一个好的选择。傅先生，我是夏林的经纪人，他的演艺事业是由我来负责的，我想，你还没有资格对他的事业发展指手画脚了吧？真是难搞的经纪人。谢谢，大家都这么说。最后一次，江小姐，有没有兴趣一起喝一杯？生理期，喝不了冰的。文丽，啊，先送夏小姐回家。好的，老板。木木，以后他要再找你，你告诉我，我帮你解决。你被停职了？只不过是接受调查，调查清楚就没事了。那你为什么不告诉我？没必要。没必要？我们还是不是合作伙伴？出了这么大的事儿，我们是利益共同体，你不应该第一时间告诉我吗？木木，这件事情是针对我，我不希望我的事情影响到你。你过好自己的生活就好了，林一舟，你是不是从来都不觉得我可以帮你分担，所以你什么都不告诉我，还是说我根本没有资格和你林大总裁一起面对？那你呢？你落水的事情不也没告诉我吗？你不也一样吗？你，文德柱，停车！啊！停车！你说他是不是太过分了？是有点。不过林 boss 也是尊重你的意愿啊。贾飞，你到底是站在哪一边的？大哥差，我很好奇，你为什么会这么生气啊？我不应该生气吗？你不是一直在说你是在演戏吗？那你为什么会这么生气、啊？我，我那是入戏太深了。哦。原来你已经提前进入未婚妻的角色了呀！过来，过来，过来，干什么？过来！你看你这个小脸，都暗沉成什么样子了？还有你的黑眼圈、细纹，颇有一副悲情女主角的模样啊！我现在脸色很差吗？哼，还是我认识的乐观的夏林吗？来吧。让飞姐给你贴一个眼膜，然后呢，再让我这个资深写爱情故事的编剧，来给你分析一下剧情。你和林一舟都有相同的问题，无论是剧本里的恋爱，还是现实生活中的恋爱，都要相互依靠，给对方肩膀的。你呢，单身这么多年，总是习惯自己解决问题，所以呢，很多事情才会不告诉他。而他呢，大概处于高位习惯了，而且他还有一些大男子主义，所以他更倾向于在背后解决问题。
，你最好什么都不知道，开开心心的做自己就好了。可这种感觉让我觉得很不被信任啊！你看，你也有这种感觉，那他肯定也是一样的呀。你知道你现在这部戏林氏也参与投资了吗？珍宝会被换，就是林一舟吩咐的。是他？嗯，你怎么知道的？我是听我，嗯。我是听制片说的，一开始这部戏只是华娱一家投资，珍宝会那边已经和华娱打好招呼，想要换掉你了。后来林氏追加了大笔投资，盖过华娱，而且听说珍宝会在片场表现得很不专业，演技很尬，而且态度还不好，所以他就被换掉了。菲菲。我今天说的话，是不是有点重了呀？看来我这个剧情分析的还是很准确的嘛。记下来，以后用得到。我要道歉吗？哎呀，哎，菲菲，你能不能不要每天忙着写别人的爱情故事？你也要考虑考虑你自己啊。嗯。我知道了。哎，你上次参加真人秀，英树不是送了你一套定制版护肤品吗？对，是英树。等过几天，我让助理给你拿过来些。好。怎么办啊？两位辛苦了，导演辛苦。呃，然后我们再加一场戏，一会儿呢我们会有一个篮球砸向夏林，到时候楚言你帮他挡住。他 ，OK， 过了，楚言没事吧？你没事吧？是有点痛，我想我可能需要你的电视来护护。行。一会儿借你吹十分钟，什么十分钟？你觉得我楚言只是十分钟？起码二十。看来你是没什么事儿。哎哎，扶我下，扶我下。你不没事吗？怎么才来啊？衣服也不换？啊，我已经放弃涨工资了。行吧。他那儿怎么样？一切正常。手机拿出来，给我看一下微博。哦。不是说一切正常吗？这是怎么回事？啊，剧组那边已经澄清了，这是剧照而已。我想清楚了，我们俩不要有任何联系，江湖不见。文丽啊，开车去片场。呃，老板我，我刚刚喝了一点酒，应酬了一下，现现在有点有点晕了，所以开不了车喽。那倒也不是，只不过违法。没事，我可以自己开。啊！哎，老板，其实我可以帮你交个代驾什么的。这个月工资啊！一会儿呢，楚言就把夏林逼东到这个位置。嗯。然后夏林呢，你要娇羞的
，干嘛呀？哦，就这样。嗯，你呢一定要霸气，一定要霸气。嗯，来，我们试一下。好，五、四、三、二。嗯，干嘛呀？呀，就是这个意思嘛。啊，大爷，我实在觉得你不做演员可惜了。我要是长得好看的话，早就当演员了，谁当导演呀？来吧。好。导演，林总来探班，说请大家喝下午茶。哪个林总？导演你好。林总，你好，你好，你好，辛苦了，还给我们准备了下午茶。没事，应该的。天气这么热，给你们准备点凉茶，让你们降降火。啊，下里还有一场戏，要不然您去休息室等一下。没事，我就在这看，你当我不存在就好了。来吧，客服们准备了，拍了啊。没事，你们演你们的导演，再来一次，再来一次。来，再来。五、四、三、二。爸，大爷，你拍哪呢？看电影的那个男人。再来。五、四、三、二。来，再来。夏林，嗯，你刚刚吃的口香糖是什么味儿的？草莓味儿的。我的是榴莲味儿的，这样我们的味道会不会搅在一起？可不可以尊重我点？好歹我也是个女演员。是吗？既然是女演员的话，刚刚那么紧张，又不是没拍过吻戏。我是没拍过草莓或榴莲味儿的，好吗？牛逼！抓紧时间了。可以了，可以了，来了，五、四、三、二。奖励你我喝过的柠檬薄荷绿茶。奇怪，这不是我平常喝的那家。你和你家倒闭了？怎么我喜欢喝的每一家饮料都这么快倒闭？这个问题得在你自己身上找。默默收工了吧？已经是最后一场戏了。那我们快回家吧。嗯，好。我到了，那早点休息。嗯，那再见了。我陪你等电梯吧。好。我们还是不是合作伙伴？出了这么大的事儿，我们是利益共同体，你不应该第一时间告诉我吗？那你呢？你落水的事情不也没告诉我吗？你不也一样吗？你，对不起，我们。你要不要上去坐坐？好啊。
。默默，你自己一个人住这公寓会不会太空了？不会啊，我还有皮蛋呢。皮蛋？嗯。皮蛋？皮蛋，你干嘛呢？你吓我一跳。你不是不怕狗吗？我是不怕，我只不过是需要一点时间来适应一下。那你现在就可以适应。皮蛋还想让你举高高呢。皮蛋。你觉得你现在在这儿合适吗？自己玩去，去，去，还挺乖。默默，其实呢，我希望你可以搬来跟我一块住。啊？现在的情况你也看到了，虽然是我职务上的事情，但现在傅维宁正在利用你作为突破口。如果你搬来，至少我可以保护你的安全。我真的不想看到你有任何的意外。我知道你是担心我，可我一个人住也没有什么问题啊。而且现在联系又那么方便，安全问题你真的不用担心。默默，我真的希望你可以考虑一下。哦，对了，上次我把话说重了。我知道你不是不尊重我，只是我们都是同一种人，不希望给对方带来太多麻烦，所以我以后会学着多和你沟通我的问题。你也是，为了我们能够。更好的合作，默默，我会按你说的做，但我也希望你知道，你的任何事情对我来说都不是负担。我喜欢你给我带来的这些所谓的负担，你的出现给我枯燥的生活增添了一抹亮色。默默，我喜欢你在我身边，那是我能感受到最真实的温暖。甚至有时候，我觉得你是个小偷，因为你的一举一动都将我的心偷走了谁呀、啊？江湖救急、啊！快快快，快起来！躲起来，快躲起来！我为什么要躲起来？贾飞来了，快躲起来！男的又怎么样呢？我求你了，快躲起来！这边不行，贾飞一定会进卧室。这边，快躲起来！快快快！我们不是正常关系吗？求你了，快躲起来！快点，快！嘘，别说话，我求你，千万别说话。来了。怎么了？这是你怎么把密码给改了？那个，我改了密码，忘了告诉你了。哎，对了，我刚才听到那个声音，是你吗？是我的声音，我在练台词呢，一个新的角色。哎，什么台词啊？你快帮我拿个饮料，我要渴死了。好，我给你拿，你等着啊。饮料了吗？有有有，我这就拿过来了。来了。你怎么来了？我我来看看皮蛋啊。你不是说他在家里面吗？所以说我就想来看一眼。皮蛋他已经睡了，而且吧，他脾气不太好，睡觉的时候不喜欢别人打扰。哎，对了。你跟林 boss 怎么样了？我跟林 boss， 谁呀、啊？这是、嗯？不管谁来了，就说我不在啊。哦。啊，那夏小姐，请问贾飞在吗？贾飞说的，呃，贾飞不在，你找他有事吗？啊，没事没事没事。呃，老板说你生病了，让我给你送点药过来，顺便看看还有什么需要吗？我没有需要，一点需要都没有，而且我没有生病，我不需要吃药。哦，你还有什么事儿吗？哦，是这样子，我我过来的时候天气太热了，我有点中暑，可以接杯水喝一下吗？谢谢
，谢谢谢，坐吧。又是谁呀、啊？楚言，嗨，夏令，夏令，我看你这几天身体好像不太舒服，那给你买了糖药，谢谢。嗯，微信什么意思啊？就是字面意思。什么叫江湖不解啊？哎，皮蛋在吗？皮蛋，皮蛋他睡着了，而且他脾气不好，睡觉的时候不喜欢别人打扰。你电话响了？哦，我，啊，是，都是你，怎么不还？你不请我喝杯饮料？我去帮你拿瓶新的，你。等我一下。哎，对了，夏林，十七集那个剧本，我的哭戏不知道怎么处理。你说的都对，就按照你的想法来啊。走开，你让开。可是我有点不知道，应该放着演还是收着演。我觉得都可以，就按照你的想法来。发现就发现，反正我们已经订婚了。我们是契约婚姻，别捣乱，让开。滚，就开。夏林，什么声音？是皮蛋，皮蛋他睡醒了，他是皮蛋睡醒了。皮蛋呢？说吧，你们到底怎么回事啊？我是来找小飞的，他是来喝水的。所以你们就这么背着我玩躲猫猫是吧？就是，菲菲、文丽，你们俩怎么回事？对呀，阿丽，你认识蒋小姐，为什么不告诉我呢？呃，我还约了策划老师开会，呃，我就先走了。你们慢聊，慢聊。慢点吧。天都黑了，大家都累了吧？早点回去吧。天还没黑呢，我也不累。我们还有很多事情。有什么事改天再说。回去吧，啊，走吧，走吧，啊，走吧，早点回去。天都黑了。哎呀，老林，我呢，今天刚好没开车，你就送我回去了。走回去了，哎呦，好了，走了，走走走。哎呀，走了，我们走了。